ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് റിസർച്ച് ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു മില്ലറ്റ് ഇയറായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യുകയാണ് ഈ രണ്ട് ചടങ്ങും അതോടൊപ്പം കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭകത്വത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവരായി ഈ സ്ഥാപനത്തിന് തോന്നിയിട്ടുള്ളവരുമായ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ അവരുടെ അനുഭവം കൂടി ഇവിടെ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവർ മൂന്ന് പേരും സ്ത്രീകളാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് അവരുടെ അവർ തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭം അതിനെ അത് ഉയർച്ചയിലേക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒരു ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ കൂടി ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ യോഗം ചേർന്നത് ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ആർ ദിനേഷ് ഇസ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത നമ്മുടെ വനിതാ സെലിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ടി ഷീജ നമ്മളോടൊപ്പം അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്ന മിസ്സിസ് ഗീത സലീഷ് വിൽ അവര് ഓൺലൈനിലായിരിക്കും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക മിസ്സിസ് നിഷ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ബിന്ദു ജോസഫ് കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മളോട് നന്ദി പറയുന്ന ഡോക്ടർ ആരതി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർഷകർ ഇതുകൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നവർ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 സമൂഹമാണ് ഇന്ന് ഈ ഹാളിൽ കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ വരാനുണ്ടായ കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനമാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിന്റെ തീം ഓരോരോ വർഷവും ഓരോ തീം ഉണ്ടാവും അത് ഡിജിറ്റ് ഓൾ ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി നമ്മൾ അതിനോടുകൂടി ഇക്വിറ്റി ഫോർ ഓൾ എന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് എത്ര കാലമായി പറയണു എനിക്കൊന്ന് വി ആർ കൃഷ്ണയരാണ് ഇത് വലിയൊരു വിഷയമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും ജെൻഡർ എന്താ പറയുക ജെൻഡർ എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മുടെ കോമൺ പാർലൻസിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മുതൽ നമ്മൾ പറയാണ് ഇവിടെ വലിയൊരു വിടവുണ്ട് അന്തരമുണ്ട് അത് നികത്തണം നികത്തണം എന്ന് പറയാണ് സത്യത്തില് ഒരു ബെഡിൽ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ പോലും കാണാത്ത ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം ഒട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷന്റെ ഒരു കാണാത്ത മതിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് താനാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് എല്ലാം തുടങ്ങേണ്ടവൻ എന്ന് ഭർത്താവ് വിചാരിക്കുകയും ഭാര്യ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ എന്ന സിനിമയിൽ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അതിന്റെ പേര് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ അല്ലേ യെസ് അതിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യവും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എത്രമേൽ അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെയൊക്കെ ഭരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശീലിച്ചു വന്നതും പാലിച്ചു വന്നതും സമൂഹം ആചരിക്കുന്നതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊരു ഇക്വാലിറ്റി അല്ല അവിടെ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് സാമീപ്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു കൂരയ്ക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ ഒരു മാനം അതിന് കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീ എപ്പോഴും താനൊരു സ്ത്രീയാണ് എന്ന ബോധത്തോടെ മാത്രം പെരുമാറുകയും വർത്തമാനം പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ എന്തിനെ കുറിച്ച് ബോധവതിയാണ് താൻ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ പുരുഷനിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തയാണ് അവിടെ ഇക്വാലിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും മനസ്സിലും വ്യക്തിത്വത്തിലും പോലും ഈ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ജോലി ചെയ്താലും ഒരേ ജോലി ചെയ്താലും ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിച്ചാലും ഒക്കെ ആ വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആ ഇക്വാലിറ്റി എന്നത് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്നത് പുരുഷന് സ്ത്രീ ആവാനും സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനാവാനും പറ്റില്ല അത് ഉറപ്പല്ലേ കൃത്രിമോ ഇനിയിപ്പോ ക്ലോണിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാവുന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള സംഭവമേ ഇല്ലാണ്ടാവും ഇപ്പൊ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ കൂടി ജെൻഡർ എന്ന പദത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവര
ഇനി ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഓൾ വൾണറബിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് കം അണ്ടർ ദി അംബ്രല ടേം ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് ലോകം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം കൊണ്ട് തൻ്റേതല്ലാത്ത കുറ്റം കൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശം ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ ഒരു ആപത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ സ്വയം സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലുള്ളവരെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൾണറബിൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്താം അപ്പൊ ജെൻഡർ എന്ന ഒരു പദം ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഒരു ജെൻഡർ ബജറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജെൻഡർ ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പ്രായമായവരും പിന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും ആണ് അത്രയേ അറിയുള്ളൂ അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല വയ്യാത്ത കുട്ടികൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഭിന്നശേഷി എന്ന് പറയും ഡിഫറെൻ്റ്ലി എയ്ബിൾഡ് എന്ന് പറയും പണ്ടത്തെ പോലെ പറയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല അവരങ്ങനെ ജനിച്ചത് അവർക്ക് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല സമൂഹത്തിന്റെ എംപവർമെന്റ് അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ പണ്ടൊരു കാലത്ത് വിധവയായ ഇന്നല്ല പണ്ട് വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കണി കാണാൻ പോലും പാടില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഭർത്താവ് മരിച്ചാലും ആ സ്ത്രീ വിധവയായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ നോക്കിയിരുന്നതേ ഒരു ശാപം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണോ അല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരും വൾണറബിൾ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരെയും ജെൻഡർ എന്ന ഈ ഒരു വലിയ പദത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ റാമ്പുകൾ ലോകത്തിൽ വന്നതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവ കഥ ഒരു സിനിമയായിട്ടുണ്ട് അതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ കാലുകൊണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യ അപ്പം അയാൾക്ക് വീൽ ചെയറിൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ ക്രിപ്പിളാണ് അപ്പം അയാൾക്ക് വലിയ മോഹമായിരുന്നു ഒന്നാം നിലയിൽ ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂട്ടുകാരും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് രണ്ടാളും കൂടി റോട്ടിൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇവനെ എടുത്ത് കയറ്റുകയാണ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ രണ്ടാളും അപ്പം അവരെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയും അവരവർ തിരിച്ച് കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് കയറി ഇരുത്തും ഈ ഫ്രണ്ടിനെ ആ വണ്ടി ഇരുത്തും പക്ഷെ ഫ്രണ്ടിന്റെ സൈഡ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഡ്രൂൾ ചെയ്യും തുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങും അത് കണ്ടപ്പോൾ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് പോയി അവിടുന്ന് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇക്വാലിറ്റി വെറു ഇക്വാലിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് തനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ ആ വീഴ്ചയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കഴിച്ചുകൂടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വാലിറ്റി മനസ്സിലായോ സോ സച്ച് പീപ്പിൾ ഓൾസോ കം അണ്ടർ ദറ്റ് ടേം ജെൻഡർ അപ്പൊ ഇക്വാലിറ്റി എന്നത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും മാത്രമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം അധികം ആൾക്കാരും ഞാൻ അടക്കം സംസാരിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോടായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ ആ പാത്രത്തിൽ വലിയ വ്യാപ്തിയിൽ പോകുന്ന ഒരു പദമാണ് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി അത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല സ്ത്രീ പുരുഷനായിരുന്നു പ്രധാനമായും എങ്കിൽ ഇന്ന് ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ വളറബിൾ ഗ്രൂപ്പിനെയും അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റിയും ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ്സും വരുന്നത് ആ ഒരേ സമത്വവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്ന് വായിൽ കൂടി തൻ്റെതല്ലാത്ത കുറ്റം കൊണ്ട് ഉമിനീൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കൂടി തുല്യനായി കാണാനും ചിരിച്ചു കൊണ്ട് വരൂ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയാനും ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തു കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് സ്വയം തുടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊപ്പിക്കൊണ്ട് അതവിടെ മാറ്റി വെക്കാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവുമ്പോഴേ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ അധികവും സ്ത്രീ പുരുഷനായിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൂടി ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഇക്വാ
ജെൻഡറിൽ ഇവരെ കൂടി പെടുത്തണം എന്ന് അപ്പൊ ഒരു ജെൻഡർ ബജറ്റ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വനിതാ ശിശു വിഭാഗത്തിന് ചെയ്യുന്നത് അംഗനവാടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പിന്നെ പ്രായമായവർക്ക് വേണ്ടി സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടി വയോമിത്രം പോലുള്ള പരിപാടികൾ അതുപോലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ കരുതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെയോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ ജെൻഡർ ബജറ്റിൽ വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ആ ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഈക്വലായി ചെയ്യാൻ അവസരവും ഇല്ല കഴിവുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂടി ഉൾപ്പൊളിച്ചുകൊണ്ട് ആ വ്യത്യാസം നികത്തുക ഒരു കുട്ടിക്ക് വയ്യാതെയായാൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഡൗൺ സിൻഡ്രോമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്താ ഓട്ടിസമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം സഫർ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയാണോ അമ്മ അച്ഛനും ആണോ ആരാ കുടുംബാണല്ലേ ഏ ആ കുട്ടിക്ക് തന്റെ വിഷമം അധികം അറിയില്ല പക്ഷെ കരയാനാവും എന്റെ മകള് ഫിസിയോതെറാപ്പി കോഴ്സിന് വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പതിനാറ് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയെ അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കയ്യും കാലും കോട്രാപ്ലിച്ചിക്കാണ് കയ്യും കാലും ഒന്നും അനക്കാൻ പറ്റൂല ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടി വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ അമ്മേനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് കുറച്ച് ദിവസം അവർ ചെയ്യും പിന്നെ ഇവർ പകുതി അമ്മ പകുതി ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ സ്വയം അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം കയ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പൊന്തിക്കണം ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ പിടിച്ച് പൊന്തിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ കൈ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പൊന്തും ബലം കൊടുക്കണോട്ടോ നല്ല കൈ പൊന്തുള്ളൂ അമ്മ പിടിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കൈ പൊന്തൂല ആ അമ്മ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോൾ കുട്ടി കൈ പൊന്തിച്ചില്ല കാരണം ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് പിടിച്ചപ്പോൾ കൈ പൊന്തിച്ചു ഞാൻ പിടിച്ചപ്പോൾ കൈ പൊന്തിച്ചില്ല എന്നുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ അടി കൊടുത്തു അതിന് വല്ലത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കൈയും കാലും അനക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്റെ മോള് പറയാ അമ്മ കണ്ണ് കൂടി ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് കൂടി കണ്ണീർ ഒഴുകാണ് ആ കുട്ടി അവളൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് നിർത്തുകയാണ് അമ്മമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ചിരിക്കണ മുഖം കണ്ടാൽ മതി അമ്മേ എനിക്കൊരു ടീച്ചർ ആയാൽ മതി എനിക്ക് ഈ വൈദ്യ രംഗം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അവൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് അവൾ ടീച്ചറാവാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു മോൾ തിരിച്ചു വന്നോളൂ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ നിന്റെ കോളേജ് നീ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് സയൻസിൽ നീ മിടുക്കത്തിയാണല്ലോ അതൊക്കെ എടുത്ത് നീ ഒരു അധ്യാപികയാവണം നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടിയാന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക അവളിപ്പോൾ വരും ബാഗൊക്കെ മുറുക്കിയിട്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഓൾ ഫോൾ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാനിങ്ങനെ ഇന്നലെ കുറെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഫുഡ് പ്രിൻസ് ഒരു മണലിനകത്തുള്ള ഫുഡ് പ്രിൻസ് രണ്ടാൾക്കാർ നടന്നു പോകുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം ഫുഡ് പ്രിൻസ് ഉള്ള കലണ്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓൾ ഹാങ്ങിങ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കാലം നാല് കാലം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകണത് മണലിൽ കൂടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ രണ്ട് കാല് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അവള് പറഞ്ഞത് ഞാനും ഈശ്വരനും നടന്നു പോയപ്പോ എനിക്ക് കാലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കാലില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ അനുഭവം ഈ ഒരു കോഴ്സ് അപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു മോളെ ഒരു ആൺകുട്ടിക്കായിരുന്നു എട്ട് സീറ്റേ ഉള്ളു വെല്ലൂര് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ അപ്പോൾ ഒരു ആൺകുട്ടിക്കായിരുന്നു നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ കോഴ്സ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അവരൊരു കുടുംബത്തിനെ നോക്കുമായിരുന്നു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നീ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ നീ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ ചാൻസ് ഇല്ലാതാക്കി അതുകൊണ്ട് നീ ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് എത്ര കാലം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമുക്ക് വേറെ കോഴ്സ് എടുക്കാം നീ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞത് എനി വേ ഷി ഡിസൈഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് കോഴ്സ് ഒന്ന് ഹസ്ബൻഡ് പിന്തുണ മറ്റൊന്ന് അവൾ കണ്ട ആ ചിത്രം സോ അപ്പൊ എന്റെ ഈ വേദനയി
ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ഡിജിറ്റ് ഓൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻസ് അതിലൂടെ എന്ത് വരും ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് സി ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞ മാതിരി മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഇസ് വിമൻ ശരിയല്ലേ അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് ഇക്വാലിറ്റി ഇനി ഇവിടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുരുഷന്മാരാണ് ഇനി ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തല്ലൂടേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കും ഇക്വാലിറ്റി നമ്മൾ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മെന്നിനെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എടുക്കണം എന്ന് കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഗേൾസ് ബോയ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരേ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി അത് സെന്റ് ജോസഫ്സ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാം പെൺകുട്ടികൾക്ക് പണ്ട് ബോയ്സ് പഠിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് എം എം ബോയ്സ് അവരൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോയി പെൺകുട്ടികൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് സ്കൂളില്ല ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് സ്കൂൾ വേണ്ട ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും എല്ലാ സ്കൂളും തുറന്നു കൊടുത്തൂടെ കുഴപ്പമുണ്ടോ നിങ്ങൾ മുതിർന്ന ഒരു അഭിപ്രായം പറയണം ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ മുതൽ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുകയല്ലേ ഈ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ നല്ലത് അല്ലേ അല്ലേ അല്ല വെച്ച് നോക്കൂ കോളേജുകളിലൊക്കെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ പേടിച്ച് നല്ല മോഡസ്റ്റ്ലി ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ കോളേജിന്റെ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ഇഷ്ടം ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല ഈ തുറിച്ചു നോക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനേ നോക്കൂ ഒരു പെണ്ണ് നടന്നു പോയാൽ അല്ല ഒരു പെൺകുട്ടി പോയാൽ ഒരു നാണോ ഒളുപ്പും ഇല്ലാതെ സത്യമായിട്ടും മറ്റുള്ള സംസ്കാരത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് എന്തൊരു മോശം സംസ്കാരം എന്നറിയോ നമുക്കത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു സ്ത്രീ കടന്നു വന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആണുങ്ങളുടെ ലോകാ ഞാൻ പറയണത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ലോകമല്ല എന്നോട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരുക്കിയ ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഒരു അടിപൊളി എന്താണ് ചെത്ത് സ്റ്റൈലിലെ ഒരു പാസ്റ്റർ ഈ വീട്ടിൽ വരാറില്ലേ എന്ന് ഞാൻ എത്ര ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടും ചെത്ത് സ്റ്റൈൽ കാരണം ധാരാളം ക്രിസ്ത്യൻ പാസ്റ്റേഴ്സും ഫ്രീസ്റ്റും ഒക്കെ വരും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് നല്ല തിയോളജിക്കൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലൈബ്രറി മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൂട്ടോ സമ്പത്തായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം ഒരു കോടിയിലേറെ വില വരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഭൂതം നിധി ഇതാക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അത് വിറ്റാൽ ഒരു കോടി കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആള് വരും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആരാണ് ഈ ചെത്ത് സ്റ്റൈൽ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു അന്ന് വന്ന അപ്പൊ എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം ഈ പാസ്റ്ററെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അയാളുടെ സൗന്ദര്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കാണ് അതുവരെ ഞാൻ അയാളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പാസ്റ്ററെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആളാണല്ലോ എന്ന് ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പുരുഷൻ സുന്ദരനാണ് അല്ലെ പുരുഷനായത് കൊണ്ട് സുന്ദരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് സുന്ദരിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാതെ സൗന്ദര്യം ആർക്കും ആവാം ശരിയല്ലേ പക്ഷെ ചിലർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം സുന്ദരന്മാരാണെന്നാണ് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും എത്രമാത്രം സുന്ദരികളാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അധ്യാപകൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോയി ഞാനായിരുന്നു പോകേണ്ടത് പക്ഷെ എനിക്ക് തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞയച്ചു ഇക്കണോമിക്സിന്റെ അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം പോയി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു മാഷെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഏത് കുട്ടിയെ എടുത്തത് ഇന്ന പേരുള്ള കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ടാ കുട്ടി ഏ എന്ത് കറുത്ത് മെലിഞ്ഞിട്ടൊരു ഓള് ഞാന് ഞാൻ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ജെൻഡർ എന്ന പദത്തിലെ ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടായി വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാവണം പുരുഷനായിരിക്കെ തന്നെ പുരുഷനാണ് എന്ന രീതിയിൽ തോന്നുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എന്നത് മുഴച്ചു നിൽക്കണം പുരുഷനാണ് എന്ന ആ ഒരു ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനേക്കാൾ ഉപരി അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും സ്ത്രീ ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ജെൻഡർ
ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പുരുഷനാണെന്നോ സ്ത്രീയാണെന്നോ അല്ല തോന്നുന്നത് നമ്മൾ വി ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദാറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ജെൻഡർ അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരിലൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത്തരത്തിലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ തൊട്ട് കർണാടകത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒന്നും പെൺകുട്ടികളൊന്നും ഇങ്ങനെ കുറെ പൊട്ടു തൊട കുറെ മാല ഇടുക ഇങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് യൂണിഫോം ആയി ഇടുന്നത് ദ ലീസ്റ്റ് ബോതേഡ് ഓഫ് ദിയർ എപ്പിയറൻസ് യൂണിഫോം ഉണ്ട് എന്നാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് തല്ലു കൂടിയും വഴക്ക് കൂടിയും ആർഗ്യൂ ചെയ്തും സീരിയസ് ആയി അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളായ ആദ്യത്തെ സ്കൂൾ ആഴ്ചവട്ടം സ്കൂളിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അതിന് ഒരുമിച്ചിരുത്തി അവർക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ നടത്തിക്കും പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും അവർ മോക്ക് പ്രസ് കോൺഫറൻസ് അന്ന് അച്യുതാനന്ദനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടാലിരിക്കുന്നു പത്രക്കാരായി കുറെ പേര് കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് കുറെ പെൻസിൽ ബോക്സുകളൊക്കെ മൈക്കിന് പകരം ഇങ്ങനെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പത്ര സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അതൊക്കെ നടത്തുകയാണ് കുട്ടികൾ എന്നിട്ട് അഞ്ചര ആയാലും പുറത്തു പോകില്ല ഇറ്റിങ്ങൾ വാദമാണ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പൊ പൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും അയ്യോ ഇനി വീട്ടിൽ പോകുന്ന ആ പോകുന്ന വഴിയിലും കൂടി ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആർഗ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് നോക്ക് അവരവരുടെ ജെൻഡർ ബാരിയർ മറന്നേ പോയി ആണാണെന്നോ പെണ്ണാണെന്നോ ഒന്നും അവരുടെ തോന്നലില്ല അവർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു വായിക്കുന്നു ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ ചെവിക്ക് പിടിക്കുന്നു അടിക്കുന്നു മാന്തുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാവരും പക്ഷെ ചിലർക്കത് കാണുമ്പോഴേക്കും കണ്ടില്ലേ കെട്ടിപ്പിടിച്ച പോലെയാണ് കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാ പറയാ നമുക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്നലെ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ പറയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ബൈക്ക് പോകണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ ചെക്കന്റെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോവുക എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടികൾക്ക് അതിന് വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അവരങ്ങനെ സംസാരിച്ച ഏ എന്താ നീ പറയണത് എന്നായിരിക്കും ആൺകുട്ടി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ പക്ഷെ കാണുന്നവരുടെ മനസ്സിലായി ഇതെന്തൊരു നാണല്ലാതെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ജെൻഡർ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പലപ്പോഴും സമൂഹം ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഷ്യോളജിക്കൽ ടേം അതൊരു സോഷ്യോളജിക്ക് എന്താ മലയാളം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം അല്ലേ 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 അതെ അപ്പോ ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു പദമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജെൻഡർ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര പേര് വീട്ടിൽ ആണുങ്ങൾ ചായയും ചോറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് ആണുങ്ങൾക്കും കൈമന്തിക്കുക കേട്ടോ ഏ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ പുരുഷനാണ് രണ്ടാമതൊരു പുരുഷനെ കണ്ടു ആ യെസ് ഹാൻഡ്സ് ഡൗൺ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരല്ല എന്നാ ഞാൻ പറയാം കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആപ്പെക്സ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ആരാ മനുഷ്യനല്ലേ അത് ബയോളജി ചിത്രത്തിലൊക്കെ ഒരു പുരുഷൻ രൂപാന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഒരു സ്ത്രീയെ തോന്നുകയില്ല പക്ഷെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സ്ത്രീയാണെന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സ്ത്രീയാണെന്നാണ് അത് നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം നരവംശാസ്ത്രം അതൊക്കെ തന്നെയാ പറയുന്നത് അത് വിട്ടേക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും അമീപ മുതൽ ആന വരെ സ്വന്തം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിക്കും ശരിയല്ലേ അത് അല്ലേ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്ര വലിയ ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ജീവിയിൽ ഈ ആൺവർഗത്തിന് അവരവരുടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവരെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ആണെന്ന് നാളെ മുതൽ എന്നെ ഞാൻ വരുക ഒറ്റ ആണുങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കൂല എനിക്ക് ഇന്ന് കോർപ്പറേഷൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല കാരണം കോർപ്പറേഷൻ രാവിലെ സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം പരിപാടി നടത്തി പുരുഷന്മാർ അവരുടെ യൂണിയൻ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ പോയതേ ഇല്ല ഒരു എന്നെ വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് മതിയായി ഒറ്റ വീട്ടിലും അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടുകാരികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ വീട്ടിൽ പോലും ഇതുപോലെ ഭക്ഷണയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാ പറയണത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാനത് പറയുന്നത് ശരിക്ക് ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പിന്നെ കുക്കൊക്കെ ശരിക്കും ആരാ പുരുഷന്മാരല്ലേ നന്നായി പാചകം ചെയ്യും നളവാചകം എന്നാ നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ നളൻ പാചകത്തിൽ ഭീമൻ ഉണ്
പെൺകുട്ടികളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ മസിൽസിന് എത്ര ശക്തി ഉണ്ടാവണം എത്ര ദിവസം താങ്ങണം നാലും അഞ്ചും കിലോ ഭാരമുള്ള കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടാ താങ്ങുന്നത് ഇത് അങ്ങോട്ട് ഒരു താഴേക്ക് പോകുന്നില്ല സഞ്ചി ആ സമയമാകുമ്പോഴേ പ്രസവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുവരെ ആ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് താങ്ങിയിരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ എത്ര ശക്തി വേണം ആ മസിലിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി എടുക്കാതെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ മസിലുകൾക്ക് ശക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനും സിസേറിയൻസ് ഡെലിവറീസ് ആയി മാറുകയും അഥവാ പ്രസവിച്ചാൽ തന്നെ ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് കൊണ്ട് വീണ്ടും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവിത ശൈലി രോഗത്തിൽ ഈ പ്രസവം ഒരു രോഗമാണോ എന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസവവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് ആൺ പെൺ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയും ഹെർണിയ വരും നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ ഹെർണിയ എന്നറിയില്ല ഞാൻ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും കൊടല് പൊക്കിളിന്റെ സൈഡ് താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടി ഇറങ്ങും അതല്ലെങ്കിൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ അവരുടെ സ്കോട്ടം അതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നും കൂടി ഞാൻ പറയും അതിനുള്ളിലേക്ക് കൊടല ഇറങ്ങും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് പേടിയായി എല്ലാ ബോയ്സും സ്റ്റാർട്ടഡ് മോപ്പിംഗ് സ്വീപ്പിംഗ് ആൻഡ് മോപ്പിംഗ് അറ്റ് ദയർ ഓൺ ഹൗസസ് അപ്പൊ അമ്മമാര് വന്ന് പറയും എനിക്ക് സമാധാനമായി കാരണം ഇപ്പൊ മക്കളൊക്കെ എല്ലാ പണിയെടുത്ത് തരും എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഒരു സത്യമുണ്ട് നമ്മൾ അരയിൽ അരഞ്ഞാൾ കെട്ടും ചരട് കെട്ടും അതൊരു പരിധിവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹേണിയനെ തടയാൻ പറ്റുന്നത് കട്ടിയുള്ള ചരട് കെട്ടിയാല് അതിങ്ങനെ ഒരസി ഒരസിയിട്ട് അറിയാതെ അവിടുത്തെ മസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ശക്തി വരുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല വട്ട് എവർ ഞാൻ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയില് അപ്പൊ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്നത് പല അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം സ്ത്രീയും പുരുഷം ഡിജിറ്റ് ഓൾ കമ്മ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ആധുനിക നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ സ്ത്രീകൾ പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷന്റെ അളവ് കുറയും എന്നാണ് പറയണത് ഇക്വറ്റി ഇക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നടന്നടുക്കും എന്ന് കേരളത്തിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇപ്പൊ തോന്നിയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഉണ്ട് എന്നല്ലേ ഇക്വാലിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും സ്ത്രീ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും രാവിലെ ആരാദ്യം എഴുന്നേക്ക എത്ര വീടുകളിൽ പുരുഷൻ ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് ചായയും കാപ്പിയും വെക്കും പെണ്ണങ്കയാണ് കുറച്ച് പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടോ അതായത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം അതിന് കാരണമുണ്ട് ഞാൻ പറയാം എന്താന്ന് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയാം സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലെ പണികളെല്ലാം എടുത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാ ഓടി ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ വന്ന് പോകുന്ന വഴിയിൽ പച്ചക്കറിയും സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചിട്ടാ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ അവരാ പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്നത് ഒന്ന് ഇക്കണോമൈസിങ് ആണ് നേരല്ലേ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഫ്രഷ് ആയ സാധനം കിട്ടും എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും പണിയെടുക്കുകയാണ് മുപ്പത്താറ് വർഷം വരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു കപ്പ് ചായ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടില്ല ഏഴ് മണിക്ക് ഞാൻ എത്തിയാലും മൂപ്പർ ഞാൻ ചായ കുടിച്ചില്ല കേട്ടോ എന്നാ വിഡ്യായ ഞാൻ ഒരു പ്രതിഷേധവും ഇല്ലാതെ പോയിട്ട് എന്തെടുത്ത് കൊടുക്കും ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടര മണിക്ക് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞിട്ടാവും വരിക രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പോണതാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോയ തിന്ന സ്വഭാവം ഒന്നും ഇല്ല സ്കൂളിൽ കിട്ടൂല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോ രണ്ടരക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോ ചോറ് ഞാൻ വേഗം വിളമ്പും അതുവരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും എന്റെ കിട്ടിയാൽ ചോറ് വേഗം വിളമ്പും ഞാൻ കാരണം പണിക്കാരി തുണി തിരുമ്പണ സമയ മോൻ ഉറങ്ങാവും കുട്ടി അതിന് മുല കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോ ഞാൻ വേഗം ചോറ് എല്ലാവർക്കും വിളമ്പും എന്റെ ബ്രദറും ഉണ്ട് കൂടെ അപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം ബാത്റൂം പോകും ഞാൻ ചോറ് വിളമ്പാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ബാത്റൂം പോകും ഞാൻ ഒരു വായ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴേക്കും മൂപ്പര് വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ അലറലാണ് അപ്പൊ ആ തിന്ന എന്റെ ചോറ് എന്റെ തൊണ്ടേ കുടുങ്ങും വാസ്തവത്തിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം കാര്യമായി ഒരു പണിക്കും പോവാതെ വക്കീൽ പണി പ്രാക്ടീസിന് പോവാതെ പുസ്തകം മൂന്ന് തരം പത്രവും പുസ്തകവും വായിച്ചിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം എന്റെ ബ്രദറും ഉണ്ട് കൂടെ എന്നാ ഇവർക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളമെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ചൂടെ അവിടുത്തെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കുടിച്ചു തീർക്കണേ
സ്റ്റിൽ കാരണം പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരാളാണ് അവരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് വെറുപ്പൊന്നുമില്ല ദേഷ്യം പിടിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ വെറുപ്പില്ല അപ്പൊ ഇന്നെല്ലാരും ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം ആ ആളെ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം ടീച്ചറെ എന്നാലും ഞാൻ ഏ ഇല്ലില്ല അടുത്ത ജന്മം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടിന്റെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഭർത്താവ് ഇദ്ദേഹം പറയ അങ്ങനെയായിട്ട് ജന്മം ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഈ കിട്ടിയതൊക്കെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുള്ളു എന്ന് പറയും അപ്പോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വീട്ടിലും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്ത ജന്മം മോളോട് ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെ അടുത്ത ജന്മം എന്നാ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ മോള് പറയും അമ്മേ അടുത്ത ജന്മം ആവുമ്പോഴേക്കും ആണുങ്ങളായിരിക്കും വീട്ടിലെ പണി എല്ലായിട്ടും കിട്ടുന്നു അമ്മ വീണ് സ്ത്രീയായി തന്നെ അച്ഛനോട് ചെയ്യിക്കണം അപ്പൊ അച്ഛൻ ഈ പണിയൊക്കെ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഞാൻ ആ തോട്ട് കുറെ ഏറെ കൈകൾ മുകളിലേക്ക് പൊന്തുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭർത്താക്കന്മാരെ ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നിടത്ത് മുപ്പത്തിയാറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ടും ഒരു ചായ ഇട്ട് തരാത്ത മനുഷ്യനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അടുത്ത വർഷം മുപ്പത്താറ് അടുത്ത മാസം ഇതുപോലെ മാർച്ചിൽ നമുക്ക് മുപ്പത്താറ് വർഷമാവും നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ജീവിച്ചിടത്തോളം കാലം ജീവിക്കില്ല എനിക്ക് വയ്യാതെയായി വാർദ്ധക്യമായി പലവിധ രോഗങ്ങളായി ഇന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ അധ്വാനിക്കുകയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി ഈ വീടിനും കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുസ്തകം അങ്ങേ കടമൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കരുണ എന്നോട് ഉണ്ടാവണം ഏട്ടാ ഒരു കപ്പ് ചായ എങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരും ഞാൻ അടിമയാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചായ പാത്രം കൊണ്ട് തലക്കിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്റെ എന്റെ കൂടുതൽ കഥ പറയാ നിന്റെ ഒരു വേദാന്തം നീ ഏത് ലോകത്തിലാ ജീവിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കും എന്നോട് ഇവനെ ഇങ്ങനെ മടിയനാക്കിയതിന് നിന്നെ തലണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പറയാറ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പ്രകൃതം എങ്ങനെയാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കാനുള്ള വലിയൊരു മനസ്സ് അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്തിരി ഞാൻ താണു കൊടുക്കും എനിക്കത് താഴ്ചയായിട്ടല്ല തോന്നാറ് ഉയർച്ചയായിട്ടാ തോന്നുന്ന എന്റെ മനസ്സിൽ കാരണം ധൈര്യമുള്ള ശക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ വിശ്വാസമാണ് അത് അതൊരു മനക്കരുത്താണ് ശരിക്ക് വഴക്ക് കൂടാനും അയ്യോ നിലവിളിക്കാനും എന്തൊരു എളുപ്പ അല്ലേ അല്ലേ ചിലർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കണ്ട അപ്പൊ ബോധം കെട്ട് വീഴും എന്താ കാരണം പിന്നെ ഇടപെടണ്ടല്ലോ സീ അങ്ങനെ സുഖമുണ്ട് മറിച്ച് എന്ത് പ്രശ്നം കേട്ട് വന്നാലും അചഞ്ചലമായി നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രുതഗതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വ എന്നെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ താഴും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ക്ഷീണവും വേദനയൊക്കെ അറിയാം ശരിക്കും അപ്പൊ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേഴ്സണാലിറ്റികളാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതിലെ വ്യത്യാസം എന്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദറിന്റെ വൈഫ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് പപ്പാതി ജീവിതം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പ്രസവോ അത് ഞാൻ ചെയ്യും കുട്ടിയെ നോട്ടത്തിന് ഭൂരിഭാഗവും പീടി ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കുളിപ്പിച്ചാൽ ഉടനെ അവളൊരു വിളിയാ പീടിയെന്ന് അവളേക്ക് എന്റെ ബ്രദർ ഓടി ചെല്ലാണ് കുട്ടിയെ തുടയ്ക്കണ സാധനങ്ങൾ കുട്ടി ഉടുപ്പ് പൗഡർ ഇതെല്ലായി ചെന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവളാണ് എന്തിനും പകുതി പണി അവൾ ചെയ്ത ഉടനെ വിളിക്കും ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവ് ഓടി വന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇവക്ക് എത്ര ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ റാങ്ക് ഒക്കെ മേടിച്ചു എന്താ കാര്യം ഒരു വിചാരി മോ എന്തായി പോയല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലെ എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കും ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത് ഐ വാസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് വുമൺ അറ്റ് ഹാർട്ട് ശക്തിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഞാൻ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഐ സീൻ ഇൻ മൈ ഓൺ ലൈഫ് ആൻഡ് മൈ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് എന്റെ കരിയറിൽ മാസ് എ ടീച്ചർ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ആ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി വരുന്നത് ശരിക്കും പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊരു അവസരം ടീച്ചർ വലിയൊരു ലീഡർ തന്നെയാണ് എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ആ രീതിയിൽ എന്നോട് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു തരം ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് അതിനൊത്തിരി ക്ഷമ വേണം ക്ഷമിച്ച്
പേഴ്സണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് ഇതിലെല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ടാവണം ശരിക്കും പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവണം കരുണ ഉണ്ടാവണം മേഴ്സി അതുണ്ടാവണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യർക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സ്വയം ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ആ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കുറഞ്ഞു വരും അവിടെ ചീത്ത പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ നല്ല ഭാഷയിൽ മടുക്കാതെ പറഞ്ഞ് 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 നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തണം ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം പിന്നെ ഈ വേദാന്തമൊന്നും പറ്റാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഇത് പറ്റില്ല അവിടെ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ബി കോൺഷ്യസ് ഓഫ് അവർ റൈറ്റ്സ് ആ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി അറിയാൻ നമുക്ക് ടെക്നോളജി നമ്മളെ സഹായിക്കും നമ്മൾ വെറുതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം തപ്പിയാൽ പോരെ നമുക്ക് വേണ്ടതും കൂടി നമുക്ക് തപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് ആരോടാണ് നമ്മൾ പരാതി പറയേണ്ടത് ആരോടൊക്കെ പോലീസ് മാത്രല്ല ആരോടൊക്കെ പരാതിപ്പെടാം ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ജോലിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിലൊന്നും ഒരാളും അങ്ങനെ മോശമായി സ്ത്രീകളോട് പെരുമാറില്ല പക്ഷേ പണിയെടുക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഈ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയുണ്ട് അതും ശരിയല്ല സ്ത്രീകളെ സമൂഹം ഒറുക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാര് എന്തൊരു വൃദ്ധിയറ്റുകളായി വിറ്റുകളെന്ന് അവർ ജനറൈസ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ ഇട കൊടുക്കരുത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീത്വം എന്നത് ഒരു നോബിൾ സ്റ്റേറ്റസ് ആയി നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയും അതിനെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ തരം താഴുകയും ചെയ്യരുത് ഒരു ഓഫീസറെ പേടിപ്പിക്കാനും പീഡിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ഒരു അവസരമാണ് സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിലുള്ളത് നിയമം ആ നിയമം മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്നെനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേഷനിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ജോലി എടുക്കൂല അവരെ ജോലി എടുപ്പിക്കേണ്ട പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അയ്യോ മാരെ അത് മാത്രം പറയരുത് അവരോടൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ പറഞ്ഞ ഉടനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു അവർ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നു മാനാഞ്ചിറയിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണ് അവിടുത്തെ ഡ്രഗ്സ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആ ക്യാരിയേഴ്സ് പെൺകുട്ടികളാവുന്നതിൻ്റെ കാരണം പെൺകുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആണാണ് എക്സ് മിലിറ്ററിയ പോലീസുകാർ അവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പതിനാറ് വയസ്സ് താഴെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഉടുപ്പൊക്കെ പൊന്തിച്ച് കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചടുക്കുന്ന അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ത് വിൽപ്പന കണ്ടാലും അവരിടപെടൂല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണത് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോക്സോ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിമൻസ് റൈറ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു വനിതാ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും നമ്മൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറയുകയും ഒരിക്കലും ആ നമ്മുടെ ഒരു അവകാശത്തെ ആ നിയമത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആവുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ സത്യമാണെങ്കിലും ലോകം എന്ത് ചെയ്യില്ല വിശ്വസിക്കില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പ്രത്യേകം കരുതുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പല നിയമങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇത്രയും കാലം തുല്യമരായി പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ കിടന്ന സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് തുല്യത ഉള്ളിടത്ത് നിങ്ങൾ തുല്യതയാത്തോടെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലാത്തിടത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ യൂണിയൻ ലെവലൊക്കെ കുറെ പേര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരാതി കൂടിപ്പിക്കും എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ യൂണിയനെ പറ്റി അറിയില്ല എനിക്കറിയുന്ന പല യൂണിയനുകളും അവരുടെ യൂണിയൻ റൈവൽറ്റി തീർക്കുക അവരുടെ യൂണിയനിലെ എന്തിനും മുതിർന്ന ചില സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും യാതൊരു മൊറാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒറ്റങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ ഏത് വൃത്തി കേടും ഒരു സ്ത്രീക്ക് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ അവകാശത്തിന്റെ അതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് തയ്യാറാവുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സ്ത്രീകളോട് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു അവസ്ഥയത്തെ നമ്മൾ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യരുത് പോലീസുകാർക്കൊക്കെ പണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ദേഷ്യമാണ് അവളെ ഒന്നുകൂടി അവർ റേപ്പ് ചെയ്യും വായ കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ കുറെ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി കുറെ മാറ്റം വന്നു എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള പോലീസ് അവരിൽ ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സദാചാര പോലീസിനെ കൊണ്ടാണ്
ഇക്വാലിറ്റി ആയി അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ കേരളത്തിൽ അത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ ഈ ഇന്നത്തെ മൂന്ന് വനിതാ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ ആദരിക്കുകയും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പങ്കിടുകയും അതോടൊപ്പം കൃഷിയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമായ നമ്മൾ പണ്ടെങ്ങോ മറന്നുപോയ നമ്മുടെ ചാ ചാമയും മുത്താറിയും ഈ രണ്ടുമാണ് കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ചാമക്കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ അതിലത്ത് വളർന്നാണ് അതിന്റെ തണുപ്പ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് വലിയ കൊട്ടകളിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ളതിന്റെ മൂളി കയറിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചാടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തണുത്ത ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ കാൽ ഊർന്നു പോകും ചാമ ചാമക്കഞ്ഞ് കുടിച്ച ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മില്ലറ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ധാരാളം മില്ലറ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാനും അടുത്തുള്ള കർണാടകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് മില്ലറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് വീണ്ടും അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്പൈസസ് റിസർച്ച് ആണെങ്കിലും കൃഷിയെ പൊതുവായി ഊന്നുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ എങ്കിലും നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സിൻസ് യു നോ ദിസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മില്ലർസ് ആർ നോട്ട് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ കേരള എനിമോൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവും കൂടി ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തും